Hai guys, balik lagi sama gua. So guys, pernah gak kalian mengalami story kalian penuh karena kebanyakan foto, guys? Nah, jadi guys, di sini gua ada sebuah aplikasi, guys. Nah, di aplikasi ini, guys, kalian bisa menyimpan sampai satu tera gratis, guys. Nah, satu tera gratis loh, guys. Nah, jadi di sini gua ada sebuah aplikasi yang bisa kalian pakai. Jadi kalian nggak perlu menyimpan di memori internal lagi ataupun di SD card. Kalian cukup simpan di cloud, guys. Dan gua jamin di sini data kalian ataupun foto, video ataupun data penting kalian itu bakal tersimpan terus di cloud, guys. Jadi nggak perlu lagi khawatir HP rusak dan sebagai macamnya. Nah, jadi guys di sini gua memakai sebuah aplikasi dan aplikasi ini namanya adalah Terabox penyimpanan awan dan backup. Jadi kalau kalian pakai aplikasi ini, kalian bakal mendapatkan gratis storage sebesar 1024 GB, guys. Ini 1 tera banyak bener, guys. Lebih besar daripada sebuah hard disk, guys. 1 tera lo, guys. Wow. Nah, jadi kita buka aja aplikasi ini dan gua bakal sertakan link downloadnya di deskripsi video ini. Kalian download aja aplikasinya. Nah, kemudian kita buka. Nah, jadi guys di sini ada bacaan seperti ini, kita klik setuju aja, guys. Nah, jadi di sini ada beberapa cara untuk kalian mendaftar di Terabox ini. Kalian bisa menggunakan login dengan Google ataupun kalian bisa melewat Facebook atau buat akun dengan email, guys. Jadi biar gampang kita pakai aja login dengan Google ya, guys ya. Kemudian di sini kita pilih akun yang bakal kita pakai. Oke, kita bakal pilih salah satu akun dan di sini langsung otomatis guys kita punya akun Terabox guys. Nah, kemudian di sini ada fitur yang namanya aktifkan pencadangan foto otomatis guys. Tidak perlu khawatir kehilangan foto lagi, Anda bisa melihat kapan saja di mana saja guys dengan aplikasi Terabox ini. Nah, jadi guys, kalau kalian pengen backup foto kalian otomatis ke Terabox, nah kalian pilih aktifkan pencadangan otomatis guys. Nah, kemudian di sini izin berikut diperlukan. Nah, kita klik mengerti aja, guys. Nah, kemudian di sini ada pilihan izinkan Terabox mengakses foto dan media di perangkat. Kita pilih izinkan aja, guys. Nah, oke, okay, setelah itu kita tunggu bentar, kita klik aktifkan pencadangan nah, otomatis. Nah, jadi di sini ada beberapa langkah-langkah, kita klik-klik aja sembarang, guys. Nah, otomatis, guys, semua foto kalian kalau kalian lihat di sini Nah, di sini daftar unggahan di sini otomatis foto kalian bakal diupload di Terabox. Nah, jadi di sini kita matikan dulu guys, masuk ke daftar putih baterai kita aktifkan biar Teraboxnya berjalan lancar kita nonaktifkan pembatasan baterainya guys. Nah, jadi di sini kita lihat penjadangan 4 buah selesai. Nah, otomatis guys kalian bisa lihat foto-foto ini langsung otomatis backup di Terabox. Nah, kalian balik lagi Nah, kalau kalian pengen melihat file kalian, guys, caranya di sini adalah kalian tinggal pilih file aja, guys. Nah, dan di sini, guys, kalian bisa lihat from M2012. Nah, ini artinya, guys, HP gua udah ada foldernya di Terabox ini. Kalian bisa lihat, kita buka. Nah, di folder DCM, guys. Nah, kemudian screenshot, guys. Jadi, gua udah upload screenshot di sini. Nah, otomatis guys, semua file foto yang ada di HP kalian itu bakal di-upload ke Terabox. Kemudian kalian juga bisa melihat album di sini, guys. Nah, jadi kalian bisa lihat ini di lokal dan di cloud. Kalian bisa lihat kan? Oke. Dan kalian bisa lihat di sini 1024 GB ruang penyimpanan gratis. Nah, kalau kita pilih ini, guys. Nah, kalian bisa lihat Gua baru menggunakan 3 MB dari 1024 GB guys. Nah ini besar besar banget guys. Dan kalau kalian pengen upgrade guys, kalian bisa nambah lagi 2 tera lo guys. Wow, it amazing guys. Nah jadi guys di sini gue bakal ajarkan kalian tutorial untuk upload atau mencadangkan file kalian ke Terabox biar aman. Jadi selain ada fitur otomatis. Di sini juga ada fitur manual. Nah, jadi kalian balik dulu ke galeri kalian. Jadi, tidak semua foto ataupun ada foto yang mungkin terlewat, guys, yang diupload ataupun disinkron ke Terabox. Nah, jadi, guys, di sini caranya untuk kalian mengupload, guys, semua foto dan video. Nah, kalian pilih aja di sini, guys. Nah, kalian pilih semua. Nah, jadi kalian setelah milih foto video, guys, kalian pilih kirim di sini, guys. 
Nah, setelah kalian pilih semua dan kalian pilih kirim, jadi di sini kalian cari yang namanya berbagi di sini simpan ke terabok. Nah, nanti bakal ada muncul pilihan ini, guys. Simpan ke terabok yang ini, guys. Ingat ya, guys, jangan sampai salah, guys. Kalian pilih simpan ke terabok. Nah, jadi kita tunggu bentar, guys. Oke, kita lewati. Nah, jadi kemudian di sini kita pilih folder yang ingin kita pakai atau upload, guys. Nah, jadi misalkan sekarang tanggal 26 Mei, guys. Nah, jadi gua bakal buat folder baru, guys. Jadi di sini misalkan backup. Nah, gua ketik seperti ini, guys. Gua buat folder namanya adalah backup 26 Mei. Kita klik membuat. Oke, guys. Kita tunggu. Nah, jadi ini udah terbuat foldernya kemudian kita uh, pilih backup 26 Mei terpilih. Nah, oke okay guys, jadi di sini kalian balik aja, kita balik guys. Nah, kita balik lagi ke aplikasi Terabox-nya. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat progres uploadnya di pojok kanan atas aplikasi Terabox-nya, guys. Nah, kita klik yang di pojok kanan atas ini. Kemudian kita pilih daftar unggahan. Nah, kalian bisa lihat guys, semua video gua yang gua di sini ada itu bakal diupload, guys. Nah, kalian bisa tunggu aja guys untuk proses uploadnya dan di sini gua upload semuanya yang ada di galeri gua, guys. Nah, jadi kita contohnya bakal upload aja yang gambar-gambar ya, guys ya. Kita hapus yang nggak penting, yang video-video kita skip aja, guys, karena size-nya besar. Nah, ini kita udah hapus, guys. Oke, okay, kita tunggu bentar ya, guys ya. Nah, oke, okay, guys. Jadi ini fotonya semua udah tersimpan di backup 26 Mei. Nah, jadi di sini gua bakal eksperimen. Jadi gua bakal hapus semua di sini, guys, gambar-gambar yang ada di sini. Nah, seperti yang kalian lihat, gua sudah menghapus semua gambar gua dan gua bakal pengen mengembalikan gambar gua dengan mengunduhnya lagi di Terabox, guys. Nah, jadi ini yang udah kita uh, tadi backup, guys, di Terabox. Jadi di sini kita pilih aja, guys, semuanya, pilih semua. Kemudian kita klik unduh, guys, di sini. Oke, okay? kalian pilih semua, kemudian kalian pilih unduh, guys. Nah, sudah ditambahkan ke daftar transfer. Nah, kalian bisa lihat di sini di daftar transfernya ini. Nah, otomatis aplikasi Terabox-nya ini bakal mendownload semua gambar yang udah kita simpan di Terabox itu, guys. Nah, ini kurang lebih sama seperti Cloud ya, guys ya. Cloud-nya ini emang emang bagus banget karena kita bisa upload, kemudian kita bisa download lagi, guys. Kalau file kalian pengen dikembalikan, guys. Nah, Oke, okay, kita tunggu bentar. Nah, oke okay guys, jadi kalian bisa lihat ini lagi dua aja. Kita tunggu sampai semuanya terunduh. Nah, ini semua udah terunduh. Jadi kita balik lagi ke galeri, guys. Nah, otomatis, guys, file yang kita udah upload tadi kita download lagi, guys. Otomatis file kalian kembali lagi di HP ini, guys. Nah, gimana, guys? Keren kan untuk aplikasi Terabox ini? Jadi kalian bisa menyimpan sampai 1 tera guys gratis tis 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 guys di sini guys. Gua jamin gratis guys dan gua udah pakai akun ini untuk backup foto, backup video, backup aplikasi, game dan sebagainya macamnya guys di terabox ini. Jadi gua nggak usah khawatir lagi kalau HP gua hilang atau HP gua rusak dan nggak bisa dikembalikan foto atau videonya karena gua udah memakai terabox semuanya jadi aman guys. Nah, oke okay guys, jadi itu aja yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Dan bagi kalian yang bingung silahkan tanya-tanya aja di kolom komentar Dan gua usahakan bakal jawab semua pertanyaan kalian ya guys ya Oke okay guys jadi itu aja yang bisa gue sampaikan Thank you for watching and see you next video guys Goodbye